Het ministerie van Financiën en de International Development Bank, IDB, hebben een evaluatie gemaakt van de macro-economische situatie waarin Suriname momenteel verkeert. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut. Minister Gilmore Hoefdraad en Executive Vice President van IDB, Julie Ketsman, hebben onder meer gesproken over de stappen die Suriname reeds heeft genomen om de economie weer gezond te maken. Ketsman vindt dat Suriname goed op weg is naar herstel van de economie. Uh, dit bezoek was ruim van tevoren gepland, waar wij dus even met elkaar zitten. Uh, geef hun een update van de macro-economie. Uh, we kijken uh, in dit ge speciaal geval natuurlijk wat is er allemaal gebeurd. Uh, nadat we zo in die diepe crisis hebben gezeten, hoe komen wij eruit? Wat zijn de issues, de breekpunten die er nog zijn? Als de relatie met het IMF. At a very good meeting where the minister was updating us on the progress the government's made on its macro reform policy. In mijn macro verhaal dat ik, dat ik, dat ik naar voren bracht, heb ik natuurlijk uh, de key issues van uh, de crisis geschetst, de manier waarop we uit het dal komen, het niveau van stabilisatie die we hebben bereikt, maar ook dat we ook nooit meer terug willen naar zo'n tijd. Verder is gesproken over de diversificatie van de economie. Vooral de landbouw- en toerismesector moeten verder ontwikkeld worden. So, IDB has been working very hard with the government on uh, some critical areas that the government uh, has seen and we have seen as necessary reforms to help increase growth in the country and to improve the, the macroeconomics in the country. And that we the uh, roep for diversification willen absoluut kunnen garanderen. Dus we hebben ook gepraat over landbouw, over toerisme, over de andere sectoren die gepusht moeten worden. En ik denk dat zij als zo'n groot instituut met zo'n een, een breed netwerk en adviseurs ons uitstekend kunnen helpen. Gilmore Hoefdraad en executive vice president van IDB, Julie Ketsman, over de macro-economische situatie van Suriname.